Capitolo 43 I capitoli 43 e 44 continuano la storia della morte di Baba e quindi vengono presi insieme. Preparazione precedente. Pratica generale tra gli indù che, quando un uomo sta per morire, gli venga letta qualche buona scrittura religiosa con lo scopo che la sua mente sia ritirata dalle cose terrene e fissata su questioni spirituali, in modo che il suo futuro o il progresso dovrebbe essere naturale e facile. Tutti sanno che, quando il re Parikshit fu maledetto dal figlio di un bramino Rishi e morì dopo una settimana, il grande saggio Shukadev gli espose il famoso Bhagwat Puran in quella settimana. Questa pratica viene seguita anche adesso e la gita. Il Bhagwat e altri libri sacri vengono letti alle persone morenti. Baba essendo un'incarnazione di Dio non aveva bisogno di tale aiuto. Ma solo per dare un esempio alla gente. Seguì questa pratica. Quando seppe che sarebbe morto presto. Chiese a un certo signor Vas di leggergli Ram Vijay. Il signor Vas leggeva il libro una volta alla settimana. Poi Baba gli chiese di rileggere la stessa cosa giorno e notte. Ed egli finì la seconda lettura in tre giorni. Trascorsero così undici giorni. Poi lesse di nuovo per tre giorni ed era esausto. Quindi Baba lo lasciò andare e rimase in silenzio. Dimorava in se stesso e aspettava l'ultimo momento. Due o tre giorni prima. Baba aveva interrotto le sue peregrinazioni mattutine. Uscendo e chiedendo l'elemosina. E si era seduto tranquillamente nel masjid. Rimase cosciente fino all'ultimo e consigliò ai devoti di non perdersi d'animo. Non fece sapere a nessuno l'ora esatta della sua partenza. Kakasaeb Dixit e Shrai Manbuti cenavano ogni giorno con lui nel masjid. Quel giorno, 15 ottobre, dopo la rati, Egli chiese loro di andare a cena nella loro residenza. Ancora pochi. Ades. Laksmi Bai Shinde. Bagoji Shinde. Bayaji. Laksmen Bala Shimpi e Nanasaeb Nimankar rimasero lì. Shama era seduto sui gradini. Dopo aver dato RS. 9. A Laksmi Bai Shinde. Baba disse che non si sentiva bene lì. In. Il Masjid e che dovrebbe essere portato al Dagadi, Pietra, Wada di Buti, dove starebbe bene, mentre pronunciava queste ultime parole. Si appoggiò al corpo di Bayagi ed esalò l'ultimo respiro. Bagoji notò che il suo respiro si era fermato e lo raccontò immediatamente a Nana Saeb Nimankar, che era seduto lì vicino. Nana Saeb portò dell'acqua e la versò nella bocca di Baba. È uscito. Poi gridò ad alta voce, o Deva. Sembrava che Baba aprisse gli occhi e dicesse, ah, a bassa voce. Ma presto divenne evidente che Baba aveva lasciato il suo corpo mortale per sempre. La notizia della scomparsa di Baba si è diffusa a Macchia d'Olionel, villaggio di Scirdi e tutte le persone, uomini, donne e bambini sono accorsi al Masjid. E hanno cominciato a piangere questa perdita in vari modi. Alcuni gridarono forte. Altri si rotolarono e altri caddero privi di sensi per le strade. Le lacrime scendevano dagli occhi di tutti e tutti ne erano pieni. Tristezza. Alcune persone hanno iniziato a ricordare le parole di Sai Baba. Qualcuno ha detto che Maraj. Sai Baba. Disse ai suoi devoti che nel tempo a venire sarebbe apparso come un ragazzino di otto anni. Nell'avatar Krishna, Chakrapani, Signore Vishnu, compì proprio questo atto. Krishna apparve davanti a Devaki in prigione come un ragazzino di otto anni. Che aveva una carnagione luminosa e che brandiva armi nelle sue quattro braccia. In quell'incarnazione egli, il Signore Krishna. Alleggerì il fardello della terra. Questa incarnazione, Sai Baba, ebbe lo scopo di elevare i suoi devoti. Allora dov'è il motivo del dubbio? Le vie dei santi sono davvero imperscrutabili.
Questo contatto di Sai Baba con i suoi devoti non è solo per una generazione. Ma è lì da 72 generazioni. Generando tali legami d'amore, sembra che Maraj, Sai Baba, sia andato in tournée e i devoti fossero fermamente convinti che tornerà presto. Quindi è sorta la domanda. Come far riposare il corpo di Baba? Alcuni, maomettani, dissero che il corpo avrebbe dovuto essere sepolto in uno spazio aperto e che una tomba sarebbe stata costruita sopra di esso. Anche Kushal Chand e Amir Shakkar condividevano questa opinione. Marama Chandra Patil, l'ufficiale del villaggio, ha detto agli abitanti del villaggio con voce ferma e determinata. Il vostro pensiero non è accettabile per noi. Il corpo di Baba non dovrebbe essere collocato da nessuna parte. Tranne che nel Wada. Su questo punto le persone si sono divise e la discussione è andata avanti per 36 ore. Mercoledì mattina Baba apparve in sogno a Laxman Mama Joshi e, prendendolo per mano, gli disse, alzati presto. Bapu Saeb pensa che io sia morto e quindi non verrà. Tu fai l'adorazione e il kakad. Mattina. Arati. Laxman Mama era l'astrologo del villaggio e lo zio materno di Shama. Era un bramino ortodosso e ogni giorno adorava Baba prima al mattino e poi tutte le divinità del villaggio. Aveva piena fiducia in Baba. Dopo la visione arrivò con tutto il materiale della Puglia e senza badare alle proteste dei Mulvis. Fece la Puglia e il cacca d'arati con tutte le dovute formalità e se ne andò. Poi, a mezzogiorno Bapusaeb Jog arrivò con tutti gli altri e svolse la cerimonia della Ratidi. Mezzogiorno come al solito. Dopo aver prestato il dovuto rispetto alle parole di Baba, la gente decise di collocare il suo corpo nel Wada e iniziò a scavare lì la parte centrale. La sera di martedì arrivò il subispettore da Raata e altri da altre località e tutti accettarono la proposta. La mattina dopo arrivarono Amirbai da Mumbai e Mamalatdar da Copergaon. La gente sembrava divisa secondo loro. Alcuni insistevano per seppellire il suo corpo in campo aperto. Il Mamalatdar, quindi, ha indetto un plebiscito generale e ha ritenuto che la proposta di utilizzare la Wada avesse ottenuto il doppio dei voti. Tuttavia, Voleva sottoporre la questione al collezionista e Kakasaeb Dixit si preparò per andare ad Ahmednagar. Nel frattempo, per ispirazione di Baba, ci fu un cambiamento nell'opinione delle altre persone. E tutti votarono all'unanimità a favore della proposta. Mercoledì sera il corpo di Baba è stato portato in processione e portato al Wada e ivi sepolto con le dovute formalità nel garba, cioè nella parte centrale, riservata a Murlidar. Infatti Baba divenne il Murlidar, e il Wada divenne un tempio e un santuario sacro, dove tanti devoti, da allora, troveranno riposo e pace. Tutte le esequie di Baba furono debitamente eseguite da Balasaeb Beit e Upashani. Un grande devoto di Baba. Si può notare qui che, come osservato dal professor Nark, il corpo di Baba non si è irrigidito, sebbene sia stato esposto per 36 ore e che tutti gli arti erano elastici e che il suo Kafni poteva essere estratto senza essere fatto a pezzi. Rottura del mattone. Alcuni giorni prima della partenza di Baba, si verificò un segno, inquietante che presagiva l'evento. C'era. Nella moschea. Un vecchio mattone. Su cui Baba posò la mano e si sedette. Di notte si appoggiava ad esso e. Aveva il suo Hassan. Ciò andò avanti per molti anni. Un giorno. Durante. L'assenza di Baba. Un ragazzo che stava spazzando il pavimento. Lo riprese nel suo. Mano. E sfortunatamente scivolò. Cadde e si spezzò in due pezzi. Quando Baba venne a conoscenza di ciò, si lamentò per la sua perdita, dicendo, 
Non è il mattone, ma il mio destino, che è stato fatto a pezzi. Stato il mio compagno di vita. Con esso ho sempre meditato sul sé. Mi è stato caro come la mia vita. Oggi mi ha lasciato. Alcuni potrebbero sollevare una domanda. Perché Baba dovrebbe esprimere questo dolore per una cosa così inanimata come un mattone? A questo Emadpa risponde che i santi si incarnano in questo mondo con l'espressa missione di salvare i poveri indifesi. E quando si incarnano e agiscono con le persone, si comportano come loro, cioè esteriormente ridono, giocano e piangono, come tutte le altre persone ma interiormente sono ben consapevoli dei loro doveri e della loro missione. Samadhi di 72 ore, 32 anni prima, cioè nel 1886, Baba tentò di oltrepassare la linea di confine. In un giorno di Margashirsha Pornima, luna piena, Baba soffrì di un grave attacco di asma. Per sbarazzarsene. Baba decise di portare il suo pran in alto ed entrare nel Samadhi. Disse a Baga Malsapati. Proteggi il mio corpo per tre giorni. Se ritorno, andrà bene. Altrimenti seppellisci il mio corpo in quella terra aperta. Indicandolo. E fissa lì due bandiere come segno. Dopo aver detto questo, Baba cadde a terra verso le 22. Il suo respiro si fermò così come il suo polso. Sembrava che il suo pran avesse lasciato il corpo. Tutte le persone, compresi gli abitanti del villaggio, vennero lì e volevano tenere un'inchiesta e seppellire il corpo nel luogo indicato da Baba. Ma Malsapati lo ha impedito. Con il corpo di Baba sulle ginocchia. Rimase seduto per tre giorni interi a custodirlo. Dopo che furono trascorsi tre giorni, Baba mostrò segni di vita alle tre del mattino. Il suo respiro cominciò. L'addome cominciò a muoversi. I suoi occhi si aprirono e stirando le sue membra. Baba ritornò nuovamente alla coscienza. Vita. Da questo e da altri resoconti. Lasciamo che i lettori considerino. Se Sai Baba era il corpo di tre cubiti e mezzo che occupò per alcuni anni. E che lasciò in seguito. Oppure era il sé interiore. Il corpo, composto dai cinque elementi, è deperibile e transitorio. Ma il sé interiore è la cosa. La realtà assoluta. Che è immortale e intransigente. Questo puro essere. Coscienza o Brahma. Il governatore e controllore dei sensi e della mente è Sai. Questo pervade tutte le cose nell'universo e non c'è spazio senza di esso. Per compiere la sua missione assunse il corpo e, dopo averlo compiuto, gettò via il corpo, l'aspetto finito, e assunse il suo aspetto infinito. Sai vive sempre, come anche il precedente incarnazione del dio Dattatreya. Shirai Narsima Sarasvati di Gangapur. La sua scomparsa è solo un aspetto esteriore. Ma in realtà egli pervade tutte le cose animate e inanimate ed è il loro controllore e governatore. Interiore. Questo può essere. Ed è sperimentato anche adesso. Da molti che si abbandonano completamente a lui e lo adorano con devozione sincera. Tuttavia. Non è possibile per noi vedere la forma di Baba da ora in poi. Ma, se andiamo a Shirdi, troveremo il suo bellissimo ritratto realistico che adorna la moschea. Questo è stato disegnato da Shemra Ojekar, un famoso artista e noto devoto di Baba. Ad uno spettatore fantasioso e devoto questo ritratto può dare ancora oggi la soddisfazione di ricevere il Darshan di Baba. Sebbene Baba non abbia un corpo materiale ora, vive lì ovunque e avrà effetto sul benessere dei devoti anche adesso. Come faceva prima, quando era incarnato, i santi come Baba non muoiono mai. Anche se sembrano uomini, in realtà sono Dio stesso. Sanyas di Bapusaeb Jog. Emma Pan chiude questo capitolo con il resoconto del Sanyas di Jog.
Sakara Mari alias Bapusaeb Jog era lo zio del famoso Varkari Vishnubua Jog di Puna. Non ha avuto problemi. Dopo il suo ritiro dal governo. Servizio. Era supervisore. Nella PWD. Nel 1909. Venne e visse a Shirdi con sua moglie. Sia il marito che la moglie amavano Baba e trascorrevano tutto il loro tempo adorando e servendo. Baba. Dopo la morte di Mega, Bapusaeb celebrava quotidianamente la cerimonia della Ratinel Masjid. E nel Chavadi fino al Maa Samadhi di Baba. Gli è stato anche affidato il lavoro di leggere e spiegare al pubblico Denyaneshwari e Deknati. Bhagwat nel Satisvada. Dopo aver servito per molti anni, Jog chiese a Baba. Ti ho servito così a lungo. La mia mente non è ancora calma e composta. Com'è possibile che il mio contatto con i santi non mi abbia migliorato? Quando mi benedirai? Sentendo la preghiera del Bhakta. Baba rispose. A tempo debito le tue cattive azioni. Il loro frutto o risultato. Saranno distrutte. I tuoi meriti e demeriti saranno ridotti in cenere. E ti considererò beato. Quando rinuncerai a tutti gli attaccamenti. Vincerai la lussuria e il senso del gusto. E liberarsi di tutti gli impedimenti. Servire Dio con tutto il cuore e ricorrere alla ciotola per l'elemosina. Accettare sanias. Virgolette. Dopo un po' di tempo. Le parole di Baba si sono avverate. Sua moglie è morta prima di lui. E poiché non aveva altro attaccamento. Divenne libero e accettò Sanyas prima della sua morte e realizzò lo scopo della sua vita. Le parole simili al nettare di Baba. Il gentile e misericordioso Sai Baba ha detto molte volte le seguenti dolci parole nella moschea. Colui che mi ama di più. Mi vede sempre. Il mondo intero è desolato per lui senza di me. Lui che non racconta altre storie se non le mie. Medita incessantemente su di me e canta sempre il mio nome. Mi sento in debito con colui che si abbandona completamente a me e si ricorda sempre di me. Ripagherò il suo debito donandogli la salvezza. Autorealizzazione. Dipendo da colui che pensa e ha fame di me e che non mangia nulla senza prima offrirmelo. Colui che così viene a me. Diventa uno con me. Proprio come un fiume arriva al mare e si fonde. Uno. Con esso. Quindi. Tralasciando l'orgoglio e l'egoismo e senza alcuna traccia di essi. Dovresti abbandonarti a me. Che è seduto nel tuo cuore. Chi sono questo io? Sai Baba ha spiegato molte volte chi è questo me. Oh io. Disse. Non è necessario che tu vada lontano per cercarmi. Escludendo il tuo nome e la tua forma. Esiste in te così come in tutti gli esseri. Un senso dell'essere o coscienza dell'esistenza. Quello sono me stesso. Sapendo questo, mi vedi dentro te stesso. Così come in tutti gli esseri. Se lo praticherai, realizzerai l'onnipervasività e raggiungerai così l'unità con me. E Madpa. Quindi, chiede ai lettori con umiltà e amore di amare e rispettare tutti gli dei. I santi e i devoti. Baba non ha forse detto spesso. Colui che critica e cavilla con gli altri. Mi trafigge il cuore e mi ferisce. Ma colui che soffre e sopporta. Mi compiace. Di più. Baba quindi pervade tutti gli esseri e le creature. Non gli piace altro che l'amore per tutti gli esseri. Tale nettare. Pura ambrosia di buon auspicio scorreva sempre dalle labbra di Baba. Egli pertanto conclude. Coloro che cantano amorevolmente la fama di Baba e coloro che ascoltano la stessa con devozione. Diventano entrambi uno con Sai. Inchinatevi a Shurai Sai. La pace sia con tutti.